Wala na halos ang Maynila ng aking kabataan noong dekada 70. Yung mga pamosong sinihan. Ang love bus. Ngunit may isang karaniwang bagay noon na karaniwan pa rin ngayon. Sinasakyan. Minumura. Minamahal. Ang simbolo ng pagkamalikhain ng Pilipin. Naguugnay sa ating nakaraan. Mamamaalam na. Nag-umpisa na ang pagkuli ng mga lumang jeep ngayong Enero. Kaya naging mahirap na raw ang pagsakay ng mga pasahero. Puro puno yung jeep. Doon pa lang sa kanto, napupuno na yung mga jeep. Kaso bawal ang loading doon. Kaya dito tayo sa legal na pwesto. Kaso pagdating dito, puro puno na yung mga jeep. Puno eh. Las Piñas ang aming destinasyon sa araw na ito. Ano araw-araw nag-jeep ka? Uh, madali lang ba ngayon mag-jeep o mas humihirap? Bakit, bakit mas mahirap? Mahirap makasakay. Marami pa sa hero. Oh, katulad ngayon, gano'ng katagal bago ka nakasakay? Hanggang ka tayo? Ako. Kuya, apat. May dapat bang ma-improve sa pag-commute sa jeep? Ano, ano? Yung mga karag-kara. Oo, oh, okay. Hindi naman lahat. May ibang okay. Yung siguro yung mga na-maintain. Pwede, i-retain. Pero yung mga hindi na Naalala ko rito na sa lahat ng transportasyon, dito lang nagaharap ng malapitan ang mga pasahero. Isang pansamantalang tagpuan ng iba't ibang uri ng tao. Isang salamin ng lipuna. Inumpisahan na ng Administrasyong Duterte ang malawakang programa na modernisasyon ng pampubikong transportasyon. Kaya, papalitan na raw ang mga jeepney. Pwede magtanong, sir? Sa eyewitness kami, anong tingin niyo sa yung planong i-phase out na raw yung mga lumang jeep? Uh, okay ba sa inyo yan? Sa akin, okay lang naman yan eh. Pabura ko dyan sa phase out na yan kasi marami naman, totoo naman eh. Marami naman talagang mga lumang jeep na eh. Pero naman, sana naman, isipin muna Pag pinays out yan, paano naman kami? Dapat isipin muna nila kung paano ang gagawin. Nabawa kami, oh. Wala niyan. Pag once na nawalan kami ng hanap buhay, ano papakain namin sa ano? Magano kami, mag-aarawan kami ng limandaan? Paano yan? Kung ano mga anak ko? Okay lang naman, ang problema sa itaas. Uto sila ng uto. Paano sa ibaba? Sa kabila ng usaping modernisasyon, pupunta kami sa isa sa pinakaunang gawaan ng jeepney sa bansa. Dadapag na sa raw? Opo, sir. Okay. Kano ba yung jeepney? Patuloy dito. Ang loaded na sinasabi nila, nasa 900,000. 900? Oo, pero loaded yun. Ibig sabihin ng mga stereo. Ah, may stereo pa? Oo, okay ito na. Pero yung mga ordinary lang, nasa 500. 
Ano yung nakakamahal? Mga kinosa at saka yung prangkesa. Prangkesa. So, wala na yun sa jeep. Prangkesa, baka naman yung prangkesa. Dati, bintahan dito. Pag-aaral na naman, 180. Maraming sa damandaan. Taong dalawang libo, tsuper na ng jeep itong si Romy. Ngunit hanggang ngayon, nakikipasada lang siya. Hindi niya raw kayang bumili ng sarili. Paano pa kaya kung lumabas na ang mga bagong modelo ng jeep? Dekada 50 noong simula ni Leonardo Sarao ang Sarao Motors. Sila ang naging pinakatanyag at pinakanagtagal sa lahat ng gumagawa ng jeep. Noong 1960s pero ano to, yung, yung original shop nila somewhere in Sapote. Ang anak niyang si Ed ang nagmana at nagpapatakbo nito ngayon. Nagumpisa to right after the war. Yung tatay ko at yung mga uncle ko, they started uh, fabricating fabricating and customizing army jeeps. Ting Leonardo Sarao. Oh, like like everybody in, in around the country ganun ginagawa out of necessity. Kasi maraming iniwang jeep yung mga Amerikano. Maraming iniwang jeep kaya maraming nakinabang doon sa wheelies and other military vehicles. Yung wheelies naman, yun ang napagtuon ng pansin ng mga Pilipino para gawing jeepney. Ang wheelies, ang tatak ng mga military jeep ng mga Amerikano na iniwan sa Pilipinas matapos ang gera laban sa Hapon. Napakinabangan ito ng mga madiskarting Pinoy tulad ng pamilya ni Ed Sarao. Ito ang pinakamatandang modelo ng jeep na nasa garahe ng Sarao. Nag-iisa na lang ito at pinapaarkila sa mga espesyal na okasyon. Actually, I think nakuha natin ito sa mga Spanish-Mexican yung pagkamakulay. Probably in some parts of Southeast Asia. Kasi yung the fiesta look or yung aura. At may kultura ng nakaugnay dito sa jeep. No? Uh, mm -hmm. Kasi pag uh, sumasakay ka ng jeep, may mga gawain na sa loob ng jeep na hindi mo mapapansin sa ibang klaseng sasakyan. Unang-una ay magkaharap yung mga pasahero. May interaction sila. Minsan dyan din nagkakaligawan at nagsipag-asawahan yung mga, mga commuters. Dahil una yung pagbigay mo pamasahe, mag-aabot, ganyan ganyan. You start a conversation from there. May human touch oh, na yun. meron na. Personal human touch. Mm -hmm. So ano yung, ano, ano yung chance nga na hindi na magtatagal tong jeep after... How many years ba ang bilang nyo na nitong jeep? Well, I don't think so kasi maski sa probinsya, kailangan po rin ng jeep niya. With regards to modernization too, meron din naman kami mga may offer para doon sa program ng gobyerno. Like right now, we're doing something new. It's either going electric or Euro 4. Susunod din naman. Isa ang jeep ni sa mga simbolo ng kulturang Pinoy. Sa pagmumodernisan nito, Anyo lang kaya ang mawawala. Ano yung mga katangian ng isang patok na jeep? Ah, maganda po yung katulad po sa liba, kunwari yan po yung sasakyan ko, tapos medyo maganda sounds niya, tapos sinasabayan pa medyo hataw yung driver, may tatawag yung patok. So, kasi nung araw po kasi, kung magpatakbo yung mga makikita niyo po sa karsada talagang hataw, kung tawag nito hataw. Hataw ka na, patok yung, patok yung jeep mo, agang patok ka na. Driver si Ed Malayo ng patok, isang sikat na uri na jeepney na biyahing antipolo kubaw. So, bakit ganun yung disenyo niya? Merong kasurong, tapos may mga... Pa paano nyo pinipili yung design? Uh, depende po kasi sa... Kunwari, ako po yung, ako po yung magpapagawa. Mm. Kung ano po yung gusto kong ilagay doon, yun lang doon sa naman po yung... Mm. Katulad, pinilagay ko po na sa gilid ni kasurong. Mm. Bakit? 
Wala po, parang pa lang, parang kumbaga sa katulong. Kasarong po kasalit ng Bicol po kasi yun. Kumbaga katulong ko sa paghanap buhay ko, parang ganun. Katulong ka sa buhay ko. Gaano man kaporma ito, hindi pa rin ito papasa sa programang modernisasyon ng mga jeep. At patiraw ang sistema ng pamamasada, magpapago rin. Anong tingin niyo doon sa mungkahi na ang mas maganda raw sistema sa jeep? Yung swelduhan na lang daw. Sa jeep po kasi, ko yung papamasada, kung wala pong oras, mas malaki kikitain mo. Kasi kumbaga, kumbaga sabi mo, maghahapit ka. Kaya bis na gusto mo nang gumray, pwede pang isang round trip pa. So parang dagdag kita pa yun. Grade 3 lang ang tinapos ni Ed. Pero lahat ng tatlo niyang anak na pagtapos niya ng kolehyo. Ang isa nakatapos pa ng engineering. Ramdam mo ba na ginagapang niya yung pag-aaral niya? Opo, kasi one time ba ang third year college ako sa Adamson. Um, parang late na yata ako magbabayad ng exam ko eh. So, parang kinolekta pa na boundary ang ibinayad ko doon sa sa accounting namin sa Adamson. Parang 20 peso bill pa lahat ng binabayad namin. Bibilang kami nung ano, ng accounting, giniisa-isa namin eh. So, to nakikita na, oh, na-delay na, na lang pero nandiyan pa rin eh. Na-delay lang yung pagbabayad namin pero na, nabuo niya pa rin yung pambayad ko ng tuition. Mula sa barya-baryang pamamasada niya ng jeep, nakapagpundar ng bahay at maliit na tindahan si Ed. Anong iniisip niyo pag uh, pinag-uusapan o binabalita itong uh, tinatawag na jeepney modernization uh, yun program? Yun. Medyo, siyempre po, kasi yun lang ang pinagkakitaan niya. Kagaya yung siyempre, yung mga anak ko, may mga asawa na rin, hindi mo na rin pwedeng asahan na makasuporta sa amin. Kaya siyempre, kinakabahan din po kami na kung papano, ano, kung pag nawala nga na face out nga po yung mga jeep, wala siyang pagkakakitaan ng ano. Wala. Kaya sabi niya nga, sige, mag, kaya nga ito nga, inisimula namin itong tinatindahan na to kahit pa paano, meron kaming income sa araw-araw. Dalawa ang pato na pag-aari ni Ed. Ang isa, hinuhulugan niya pa. Paano kung matapos na niya itong bayaran? Ngunit, hindi na pwedeng gamitin ito. Dahil ang modernong jeep, malayong malayo na sa ating kinagisna. Pasok ng Enero, masugid na raw ang panguhuli ng mga ubod na lumang jeep. Yung usok at saka itong ulong nyo, ito ayusin natin na libre po yung hangin pero pinupunusyon natin. Diba? Dapat uh, bigyan natin ng, uh, ng uh, pagkakataon yung mga bagong generasyon na makalanghap ng hangin na sariwa. May ano po ba kayo? Handbrake? Walang handbrake. So, marami ng violation. Handbrake. Ano po? Usok. Basically, yung uh, other modes of transportation natin, like the buses, yung mga UV Express, yung mga taxi, school service. Ito, may strict tayong implementation ng uh, 15-year uh, rule. No? After ng uh, gamit mo ng 15 years ng unit mo, kailangan mo nang itong palitan. Kailangan mo na itong palitan ng mas bagong unit. Pero dito sa jeepney, nagkaroon ng double standard yung mga past administration natin. Uh, meaning, uh, okay lang mag-extend kahit na more than 15 years uh, old na yung mga jeepney natin, pwede pa rin pumasada. Pero nakikita nyo naman yung mga video natin kanina, di ba? Yung jeepney talaga napaka-usok, bulok na bulok na. Uh, nagkaroon ng double standard. Bakit kaya? Kasi yung mga past administration, sabihin natin na natatakot dito sa jeepney uh, sector na to dahil napakalaki na mga talagang political force nito kapag nag sila, wala ng PUV modernization, natatakot sila pero this administration is hell-bent to really implement this PUV modernization program 
Ang masusing inspeksyon matagal na palang ginagawa ng opisina ng Land Transportation Office sa East Avenue sa Quezon City. Sa katunayan, bawat magpaparinyo ng rehistro, kailangan dumaan dito sa kanilang MVIS Center o Motor Vehicle Inspection System. So, even before, we already have this uh, type of structure which should have been uh, put in place all over the Philippines. Ito po yung ano po na ma-insure natin yung roadworthiness. In a way, ito po yung pagkakaroon po natin ito, uh, then ma-enhance. Pagka nagkaroon po lahat ng automated, ay lalo pong uh, ma-enhance po yung modernization kasi po, pagka hindi ka roadworthy, hindi ka ma-registro. So what will you do pagka hindi ka ma-registro? You have to modernize. Isa-isa nang tinatanggal ang mga jeep sa mga kalsada ng Metro Manila. Pero ang malaking tanong ng marami, nasaan na ang kapalit? Habang bumabiyahe kami sa EDSA, natsyempohan namin ang isang kakaibang sasakyan. Natawa pa nga kami. Pero ito na pala ang modelong maaring pumalit sa jeepney. Pwede sumakay! Sumama kami sa garahe ng Tata Motors sa Marikina para alamin kung kailan nga ba ilalabas ang mga bagong pampasadang jeep. Malaking brand sa India ang Tata Motors. Paano ba yung labanan dito sa modernization? Kasi maraming, nag, ano, maraming gustong sumali dyan. Ano? Yes, yes. Um, yung mga brands na gustong mag-participate, gumawa ng kanya-kanyang concept prototype vehicle. Mm -hmm. So, andyan yung Japanese brands, and andyan din bumuporma rin yung mga China brands natin. And even India is interested to participate. Pero pag may nakuha sila, hindi naman iisa lang yung supplier ito? Ay, hindi po. Because the... The replacement of more than 230,000 uh, public utility jeeps, eh, hindi kaya ng isang brand lang yun. Uh, anong timeline bago, bago makita ito ng mga pasaya ng mga, ano, mga motorista, yung that's, mga commuters? That's actually a good question and we're also waiting for the <laughs> government's uh, ah, direct, so wala pa. direction. Hindi wala pa silang sinasabi na by this date, dapat ay... Eh, As of Lomo. Meron ng, meron ng mga units. Mm, wala pa. Ayon kay Assistant Secretary Mark De Leon ng Department of Transportation, wala raw kikilingang tatak o brand na moderno jeep ang gobyerno. Kahit lokal na manufacturer, pwedeng gumawa. Basta kung sinong uh, manufacturer ang interesado, uh, as long as they pass the standards, pwede silang mag-supply ng units. Ang, ang epekto niyan, magkukompetensya yung mga manufacturers to bring the prices of the jeepneys lower. No, yun yung pinaka-objective natin. I-open natin yung market dito sa bagong uh, jeepney model na to para talagang maging uh, paborable dun sa mga jeepney operators na kailangan bumili ng uh, bagong jeepney. Tatlong taon ang timeline ng programang modernisasyon ng pamahalaan. Kabilang dito ang pagsasaayos ng iba't ibang apektadong sistema tulad ng root rationalization o pag-alam ng tamang dami ng units na kailangan sa isang ruta. At pagbuo ng mga co-op o kooperatiba ng mga driver at operator. Kailangan nilang ma-formalize yung kanilang mga sarili into a legal entity para sila maka-avail ng mga loans from our banks. No? Yung partner banks natin, yung land bank at DBP, ang rinirequire nila is dapat itong mga to is uh, cooperative.
Pagkakaroon ng maayos na organisasyon ang pinakapakay raw ng Department of Transportation sa programang ito. May isang grupo na ng mga jeepney operator ang handa na raw tanggapin ang pagbabago nito. At may sarili pa silang bagong jeep na irereto. DOTRO, yung specs nila, talagang, yes sir. Talagang... Galing China ang sumulod na modelo ng modernong jeep na nakita ko. Ang sumusulong nito, isang malaking jeepney transport group mismo, ang Pasang Mazda, kasamang ibang grupo na Fedjodap at Altodap. Yan ang Luman Jeep, yun ang modern jeep. So, nakita nyo sir, tingnan nyo yung likod. Oo nga, no? Mas mahaba pa. Si... Ang layo. Nakita nyo po? Ang layo. So, yan po ang difference niyan. Ah, kita nyo. Mga 4 feet. Yes, sir. Uh, actually, itong jeep na to is sampuan na yan. Although Saka... malaki lang usang tingnan kasi mataas. Oo. Oh. Pero yung haba mas... ng jeep, mas mahaba oh. talaga. Mas ano, no? mas malaki yung mga bintana. Opo, opo. At uh, talaga At napaka... At umulan At saka kung ka rito. makikita nyo, Sir Hawi, talaga napaka safety ng features niya. Close sa mga window, mga aircon. So, wala na yung mga snatching na yan. Recorded yung CCTV na yan. Ang mga tires natin is heavy duty talaga. So, kung yung fully loaded, lahat yan, camera, wipe, hindi lang 1.5. Ano ba yung 1.5 million? So, wala, 1. yung 1.5 po initially, yung buong unit po iyon. Kasama na itong yes, mga ex extra. Yes, sir. Like ito, may kasama ng CCTV. So, to. lahat, kompleto na yon. Yes, so, kompleto. Including the beep card machine. But uh, yung beep card po, mm -hmm. eh, hindi pa usugo, <laughs> hindi pa nakapaloob yan. Another uh, transaction na ganyan sa mga banko. Kaharapan pa rin ang mga upuan tulad ng nasa lumang jeep. Pero ang bayaran, mag-iiba na. Wala nang pasa-pasa ng bariya hanggang sa driver. Preloaded card na ang gagamitin gaya ng sa LRT at MRT. Doon sa mga nakakausap namin, yung, uh, ah, doon sa mga pasahero, no? sinasabi nila, yung mag maganda raw sa jeep, jeepney culture natin. Yun nga, may kultura siya. Uh, una, itong design na ganito, yung magkaharap mas interactive daw. Tulad, tulad ng ngayon, yes, sir, magkakatinginan yes, sir. tayo. Opo, opo, opo. Mas madaling mag-uusap. Mm -hmm. uh, pangalawa, uh, ito lang daw yung transportasyon na parang may cooperation sa loob. Mm -hmm. Nagpapasahan ng bayad, may yes, nagkumurungan, nag-accommodate ng mga ibang pasahero. Ganun. Sinasabi na yun daw ma maaaring mawala. Magiging top in top out na ho itong modern jeep eh. Castless transaction na ho ito eh. Beep card na. <laughs> so ang driver naman natin is meron ho siyang ATM. So daily, pwede naman din niya makuha yun. Parang empleyado nga. Yes, sir. At the end of the day, pupunta uh, rin siya sa ATM, then ma-withdraw naman niya yun. Ah, so daily may, may yes, sir, yes, hulog doon? Yes, sir. Papasok uh, na kagad yun. At the end of the day, uh, okay. pagkarahin niya, nandun na yun. At lahat Matic ng pasahero, na. kailangan may beep card. Yes, sir. Okay, tungkol din sa lifestyle ng mga driver. Napansin namin na yes, wala siyang katabi rito sa driver seat. Yes, sir. May, may slogan nga dyan eh. Basta driver, sweet lover eh. Totoo po ang issue na yan. And when it comes po doon sa mga upuan na sinasabi natin sa jeep, hindi na makaka makakadiskarte ang driver ng chancing-chancing. Wala na siyang pwedeng diskarte yan dyan. At yung mga asa asawa na nagbabackride, wala na ho yun. Kaya ang driver nila, ang asawa nila, solo na ang upuan. Sa lungsod ng Tacloban sa Leyte, umpisa na ang pagbabago. Nitong nagdaang Martes, 45 electric jeep o e-jeep ang nabigyan ng prangkisa para pumasada. Inilagay sila sa mga missionary route o ruta na wala pang jeep na pumapasada. Ayon sa Department of Transportation, tatlong taon pa ang bibilangin upang malatag na maayos ang kanilang mga plano sa pagmumodernisa ng mga jeep. Dito sa Bali, well, ito. Kaya pati ang sarap, ang tahanan ng tradisyon. May panahon pa para humabol. So yun na nga, I mean, with the modernization happening right now, it's a very hot topic. Ang apo ng founder ng kumpanya, si Jackie Sarap, na isang design engineer, nakabuo na ng sariling modelo. 
ibang iba na sa mga nagpasikat sa tatak sa raw. Samantala, tuloy pa rin ang paggawa rito ng kilala nating jeepney na maaaring mga huli na nating makikita sa lansangan. Sa may entrada ng pabrika ng saraw, may naglalako ng mga souvenir. Pwede na mga 250 sir. Tuwing sasakay tayo ng jeep ngayon, isipin na lang natin ang isang nakasanayan nating mawawala. Ang pasahan ng bayad mula dulo hanggang driver. Isang simpleng pakikipagsalamuha ng mga hindi magkakakilala. At honesty system yan. Dahil wala naman magagawa ang tsuper ng jeep kung takasan siya ng pasahero. Sa isang malaking lungsod, tila nasa jeep ang natitirang kaluluwa ng sinaunang Pinoy. Sana'y makahanap siya ng bagong tahanan sa gitna ng modernisasyon. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.